Das Positive von der Wintersession 2019 ist, dass das Parlament ja auch gesagt hat, für 6 Milliarden Franken für neue Kampfflugzeuge. Damit können die Schweizerinnen und Schweizer erfolgreich von Gefahren aus der Luft geschützt werden, das auch in Zukunft. Bitte durch das Parlament die Schweizer Arbeitsplätze sichern und den Bundesrat zurückpfeifen beim Söldnergesetz. Wenn diese Problematik, also zwar Güter kann ins Ausland liefern, aber der Unterhalt für diese Lieferungen nicht wahrnehmen dürfen, dort tut jetzt das Parlament den Bundesrat korrigieren. Und weiter gibt es einen Marschhalt beim E-Voting. Das Parlament will nicht, dass man auf solche unsichere Technologien setzen. Man hat massive Sicherheitsprobleme mit diesen E-Voting-Leistungen festgestellt. Leider sagt das Parlament aber Ja zur Kohäsionsmilliarde. 1,3 Milliarden sollten zahlt werden an die Europäische Union, wo uns Tag für Tag gängeln. Da wird sich die SVP entschieden wehren, auch was die ganze Rahmenabkommensthematik betreffen und selbstverständlich die Begrenzungsinitiative, die am nächsten Mai zur Abstimmung kommt. Leider macht der Bundesrat auch nichts gegen die grenzüberschreitende Kriminalität. Wegen dem Schengen-Dublin-Abkommen sehen wir immer mehr ausländische Banden, die hier in die Schweiz hineinkommen, Geldtransporte überfallen oder eben andere kriminelle Akte begehen. Da braucht jetzt der Bundesrat dringend eine Handlungsanweisung vom Parlament, dass wir diese grenzüberschreitende Kriminalität unter Kontrolle überfallen. Und schließlich hat der Ständerat als Erstrat leider Ja gesagt für neue Überbrückungsleistungen. Das ist der teuerste vom Steuerzahler je finanzierte Abstimmungskampf. Aus Angst vor der Begrenzungsinitiative der SVP schafft das Parlament eine neue Sozialleistung, die am Schluss wird Milliarden von Franken kosten. Da wird sich die SVP entschieden dagegen wehren. Wir wollen die Zuwanderung begrenzen. Das ist der einzige Weg, dass auch in Zukunft die Schweizerinnen und Schweizer weiterhin arbeiten.